Ну что, друзья, приветствую, с вами вновь Станислав, магазин Гироскутер Шоп. И сегодня в обзоре мы с вами поговорим о детском виде электротранспорта, конкретно мото-мини-байки White Siberia Муха. Поехали! Итак, друзья, в White Siberia компания внедряет э, обширный ассортимент своей техники и не забывать о наших прекрасных детях. И в данном случае мы с вами поговорим о детском кроссовом байке э, Муха. На самом деле, с виду он маленький такой, даже детский, но на самом деле с характером и с тяговитостью. Честно, я на нем уже прокатился, да, ощущение, ожидал я одно, получил немножко другое. Я удивился, что вот этот маленький зверь, злая табуреточка, назову его так, да, друзья, как говорится, ну, просто у меня первая идея, какая по мысли пришла, набирает очень хорошую скорость, тяговитость, и самое интересное, что приезжал мой младший сын, пятилетний, да, то есть мы с ним вдвоем, он говорит, пап, можно прокатиться? Я говорю, конечно, можно. Мы вдвоем сели на этот байк, поехали, и он спокойно нас тянул. На сегодняшний день у меня вес составляет 76-77 килограмм где-то вес, немножко поправился да, после лета. А, и а, вес моего сына составляет где-то в районе, слушайте, представляете, я забыл это точно вес, где-то, наверное, около 18 килограмм примерно вот так вот. То есть вместе суммарно мы а, сели на него и получается у нас сколько? 94-95 килограмм, представляете? И мы ехали, и в горку он тянул, а, и спокойно справлялся. Я удивился, честно. Ну, конечно же, на взрослом не рассчитан, но тем не менее мы сегодня с вами поговорим о возможности этого а, мини-байка и, как говорится, с чем его едят и какие у него характеристики. Итак, встречаем а, кроссовый а, мото-байк а, Муха. А, что в нем есть? А, редук редукторная система у него идет, да, то есть, как в принципе, система на трек White Siberia. Вот здесь у нас редуктор стоит. По заявлению производителя, он 48 вольтовый идет на 1300 ватт. Я так думаю, что, скорее всего, это пиковая его мощность, да, то есть это не номинальная. И аккумулятор у него идет щелочной. Вот на аккумулятор стоит на 36 вольт 12 ампер часов по заявлению производителя. Максимальная скорость, опять же, как максимальная скорость, я как понимаю, из чего исходя, из, ну, исходится в этом случае, потому что заявляет производитель, что от 24 скорость до 35-38, и, скорее всего, это имеет в виду они, что в зависимости, конечно же, от веса райдера, манера езды, местности и погодных условий. Но мы в этом видео обязательно затестим скорость, замерим ее со взрослым райдером, безусловно, и по, по мере скорости с вами поделимся. Максимальный пробег, опять же, по заявлению производителя, в районе 45-50 километров. Я, конечно, сомневаюсь, что 50 километров проедет, но, тем не менее, я думаю, что километров 35-40 ему, наверное, это возможно. И, опять же, все зависит от того, какой весом ребенок будет. Байк мне, в принципе, по характеристикам и тяговице не очень понравился. Необычно, тяговито, классно едет. Но в любом случае, я бы обязательно, если доверил бы это управлению ребенку, да, то есть это обязательно в полной амуниции. Шлем, черепаха, перчатки, на, на, накладки на, на локотники, на коленники. Это обязательно условие, иначе просто не сажайте ребенка ни в коем случае. А где на нем кататься? Ну, кататься можно везде, в принципе, пересеченка а, по дорогам. Ну, дорогам, конечно, учитывая того, что это детский электроскутер, конечно, лучше не выпускать. В деревне, на даче специально есть площадки, где кроссовые можно использовать. Да? А, байк интересный, а, и я уверен, что ему больше ребенку вашему понравится. Не только ребенку, но и вам. Итак, друзья, я недаром не сказал вам то, что взрослых он выдержит, потому что максимальная нагрузка этого байка составляет 115 кг. При всем при этом вес самого скутера составляет 38 килограмм. Конечно же, вы скажете, это не легкий байк, да, то есть для ребенка, ну, безусловно, ребенка, я думаю, что никто из нас с вами не даст поднимать там даже 5 или 10 килограмм. Поэтому наши уважаемые родители, нам с вами это поднимать в любом случае, да, то есть, ну, никак не ребенку. Что касаемо внешних параметров, выглядит он агрессивно, стильно, классно, покрышки вот эти агрессивные, кроссовые, мне все это очень нравится, я думаю, что вам тоже. Что касаемо подвески, подвески имеются как спереди, так и сзади. А спереди она идет такая телескопическая. Я так думаю, что здесь, скорее всего, пружины стоят. Он не пригласит подножку, беру звук от подножки. Вот. А так отрабатывает. И вот здесь у нас идет задняя. Задняя у нас идет обычная классическая пружина. Работает, в принципе, хорошо. Все, не муляж, все, подвеска. Ну и опор для ноги, для ребенка. 
все это предусмотрено. Стоят э, тор тормоза, тормоза идут обычно механически, в принципе, для этого байка. А, пока я покатался, мне, в принципе, хватило. Касаемо, если кому-то нужно гидравлическую систему торможения, это можно доснастить не проблемно. Можете обратиться в наш магазин, мы это все дело сделаем без проблем тоже. А в комплектации идет зарядное устройство, инстру инструкция, то есть э, все это идет в комплекте. И два э, ключа зажигания. Как нам завести данный байк? Давайте с вами поговорим об этом. В комплекте, как сказал, два ключа. Здесь замок зажигания. Все достаточно примитивно просто. Ничего здесь сверхъестественного нету. Специально, как я понимаю, в Айт Сибири сделали минимализм такой для системы управления. Ключ ставили, повернули. Бортовой компьютер. Без каких-либо настроек. В принципе, здесь я кнопок никаких не обнаружил. Поэтому здесь что-то настраивать не получится. Просто шкала идет зарядное устройство, показывает, сколько он, насколько он заряжен. И все. На этом все, друзья. А система газа, она примитивно простая. Она идет формат мотоциклетного типа. Подножку убрали. Газ нажали. И поехали. Табуреточка. Вот такая злая табуретка. Я думаю, сейчас вы, исходя из моей поездки, поняли, почему я назвал злая табуретка, потому что набирает скорости молниеносно. А, наверное, заметили, услышали вот этот скрип какой-то небольшой, да, присутствие. Это цепь. Здесь идет цепная, цепной формат, обратите внимание, да, вот здесь вот. Это звук идет от цепи. Здесь цепной формат идет, да, то есть вот, обратите внимание, звездочка здесь и здесь, она стоит цепь. А, на всех, практически, наверное, на всех, да, то есть, конечно, все... А, всю линейку, точнее не всю линейку, всю партию мы не проверяли, конечно, но те мухи, которые у нас были, у них у всех цепь нужно поднатягивать, поднастраивать. Поэтому обращайтесь, когда будете покупать, да, то есть эту настройку мы сделаем, а, максимально постараемся вам его настроить. А, и из исходя из этого, то есть цепь, она немножко болтается, да, то есть и ну, такой звук происходит при тиране. Вот, когда цепь настроится, соответственно, здесь такого звука не должно быть. Вот, как я сказал, что байк тяговитый, набирает очень хорошо, поэтому, друзья, здесь можно ездить, мне с ростом 178 сантиметров, конечно, ехать не очень удобно, если я ноги поставил вот на, вот сюда, да, вот, вот, вот так себе я поставлю, вот, вот, смотрите, да, то есть вправо, вправо, влево я уже ограничен, если я сяду немножко подальше, то, в принципе, я уже могу ездить спокойно. То есть могу есть спокойно, видите, поворачивать вправо и лево. Ну, безусловно, как и сказал, что он не рассчитан на взрослого человека, больше это детский, но тем не менее взрослый с ребенком даже вдвоем, аккуратно, не спеша можно ездить. Но, друзья, повторюсь, я на этом не раз акцентирую внимание во многих видео, как вы обратили внимание, безопас прежде всего и одевайте защиту. Далее, что, соответственно, еще хочется сказать. По внешним данным, по внешним чертам, в принципе, мы пробежались, выглядит достаточно э, прикольно, классно, сделано в таком стиле кро красача, стоит, э, здесь у нас никакой ни фары, ничего нету, просто стоит планк номер один, э, крылья стандартные, да, то есть, в принципе, что вы видите, то оно и есть, э, длинная э, подножка удобная, которая стоит. Подвеска здесь идет, смотрите, обратите внимание, кстати, здесь у нас через подшипник нефтулочная система, да, то есть, в принципе, это уже предусмотрено с завода, это очень хорошо. Друзья, здесь обратите внимание, здесь у нас стоит переменная резистор, да, ну, в простом слове это регулировка мощности этого байка, то есть вы можете регулировать по нарастающей от 1, до, грубо говоря, до 100%, то есть здесь стоит флажочек такой вот на резисторе, да, вот такой беленькая на планочка, и мы можем с вами регулировать. Можно на половиночку поставить, можно, соответственно, на 75%, сейчас на максимум я поставил, соответственно, пиковая его мощность и скорость, она будет максимальная. Что касаемо э, скорости зарядного устройства, зарядка идет она у нас в комплекте одна. Гнездо для зарядного устройства находится у нас вот такой вот в этой части. Вот она. Э, здесь заглушка. Ее заглушку мы с вами поставили, все, ее закрыли и, пожалуйста. По времени срок зарядки, то есть она идет двухамперная, около пяти часов заряжается. Э, что хочется сказать сразу по поводу еще байка? По моему мнению, байк получился неплохой в своем сегменте, конкурентов у него не так уж много, поэтому говорить о том, что он хуже либо лучше какого-то из байков, наверное, тяжело сказать. Но 
А с точки зрения просто вот со стороны, посмотрев на него, без какой-либо предвзятости, что могу сказать? А, крылья, конечно же, хотелось бы лучше, потому что переднее крыло коротыш, все будет лететь вам сюда, в эту часть однозначно, да, будет и на ноги лететь. С заднего крыла а, реализация, она идет как одно, одна часть верхней части с сиденьем, тоже коротко все у вас будет лететь на спину, то есть здесь нужно нам с вами дорабатывать и ставить какой-то брызговичок удлинитель, то есть если вам это необходимо, мы это сделаем, без, безусловно, без проблем. Нету освещения, что для меня, конечно, неприемлемо с точки зрения и неправильно. Любой вид э, транспорта, в данном случае даже электро, хоть сделано для детской, да, то есть, тем не менее, я считаю, что по умолчанию какой-то там фара освещения спереди, габариты сзади можно было поставить, даже это не то, что можно было, это нужно поставить. Поэтому я, если данное видео смотрит компания White Siberia, сделайте пометочку себе, чтобы не забывать, что для наших детей безопасность и освещение, оно было, потому что дети у нас могут на специальных площадках кататься, и чтобы им было видно впереди себя, да, то есть дорогу. Конечно, можно доснастить, там, поставить какие-то на батарейках, такие сейчас велосипедного типа фонари, сюда прицепить, чтобы освещал, но все-таки хочется, чтобы было какое-то стоковое решение завода, подключено к аккумулятору, да, то есть и все это было реализовано с завода. Здесь у нас с вами также рассчитано под установку зеркал, то есть гнезда все есть, ставим зеркала заднего вида, катаемся, управляем, в принципе, основные моменты по байку, наверное, это все. Сейчас мы обязательно замерим с вами скорость, поделимся с впечатлениями, и впереди, я думаю, что будет еще кое-что интересное. Надеюсь, руки у нас сейчас, точнее, не руки даже, а успеем мы это сделать. Ну что, поехали! Давайте я еще поп... Ага, пока еще я отключил байк. Поехали. Еще здесь прокатимся, просто поделюсь с вами еще такими ощущениями. Вот подвеска, да, отрабатывает. Смотрите, вот. Я еду на нем, чуть-чуть прыгаю, да, то есть сильно не давлю, конечно, на всем прям конкретно вес, но тем не менее. Можно на него даже встать, он рассчитан для того, чтобы, если маленький ребенок, да, можно спокойно на него встать. И можно на нем даже стоя ехать, это уже, конечно, безусловно, Левел профессионализм 9.9, да, <смех> когда уже ребенок имеет азы и опыт вождения там, транспорта бензинового либо электро, да, когда он может уже позволять себе такое. Но, в первую очередь, как говорил, безопасно превыше всего. А, у White Siberi есть еще White Siberi Сочи, да, то есть, соответственно, если сравнивать с этим байком, Сочи, конечно, будет побольше, погабаритнее и покомфортнее с точки зрения там, сидения, а, по держанию дороги, да, то есть, если по, потому что он побольше, покрупнее. Но по тяговитости мне больше вот эта вот а, а, муха зашла. У вас теперь вообще названия такие интересные, на самом деле, муха, Сочи, да, там, Луна и так далее. В этом плане, конечно, креативно ребят подошли а, к названию своих изделий. Так вот, по тяговице мне муха больше зашла, она очень интересная. И, кстати, сейчас акция идет. Цена его 55 900, и до 9 сентября сейчас идет акция минус 3000 на данный скутер от минимально розничной цены. Приезжайте к нам на тест-драйв, покатайтесь, посмотрите. Выбор у нас огромный. Мы находимся в территориальном метро 1905 года, это 200 метров от метро. Также имеется парковка, вы можете приехать, покататься, выбрать любую технику. Техника огромный ассортимент. Это электроскутеры, электробайки, мотобайки, электровелосипеды, электросамокат, сиденья, без детские, мини-сигуэй, гироскутеры. В общем, выбор огромный, я вас жду. А с вами был Станислав, всем удачи, всем пока.